Buram Buram Anadolu ekibi olarak bugün Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan bir şehrimizdeyiz. Karaman'da. Milattan önce 6000 yıllarına dayanan geçmişiyle Karaman pek çok uygarlıklara beşik olmuş bir coğrafya üzerinde kurulmuştur. Şehirde İslam sancaklarının dalgalanması, hicretin içinde bulunduğu yüzyıllar aslar ki devir Muaviye radıyallahu anh devridir. İstanbul'u fethetme hasreti nicedir yakar olmuştur şanlı sahabe ordusunun içini. Hadisi şerifle met olunan askerler müjdesi az şey değildir hani. İşte bu gayretle yola düşen güzel insanlardan elbette kahir ekseriyeti ulaşamazlar İstanbul'a. Ancak Anadolu'ya İslam tohumlarına ekerler. Eh, o tohumların nasıl tuttuğu ve nasıl kök saldığı malumunuz. Bakın, bu topraklar gider gelir gider gelir. Zaman zaman işgaller yaşar ama asla çıkmaz elimizden. Ve umulur ki çıkmaz da. Zira sahabe nalınlarıyla bereketlenmiştir güzel yurdumuz. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da belirsizlik sona erer. Taşlar yerine oturur. Selçukluların Konya'yı merkez yaptığını biliyorsunuz. Günümüzde Karaman'da Salur, Beydili, Kızık gibi atları taşıyan köyler vardır ki, bunlar Oğuz boylarının göreye yerleştiğinin ifadesidir. Alaaddin Keykubat, Karamanoğullarını Ermenek merkez olmak üzere Klikya havalisine yerleştirir. Karamanoğulları, Akdeniz'e uzanan ve Torosları da içine alan bölgeyi kısa sürede İslamlaştırırlar. Mut, Gülnar, Mer'a ve Silifke kalelerini ele geçirirler. Daha evvel bölgede otorite boşlukları vardır ve dere beyleri bu boşluğu doldurabilmek kaygısıyla birbirlerini kırmışlardır. Ancak Karamanoğulları ahaliye insanca yaklaşır ve onları Orta Çağ'ın karanlığından kurtarırlar. 4. Kılıcarslan bu muvaffakiyetleri üzerine Larendeyi yani bugünkü Karaman'ı onlara bağışlar. İlhanlı istilasıyla Selçuklular dizginleri elinden kaçırınca Karamanoğulları istiklallerini ilan ederler ve bağımsız beyliklerini kurarlar. Selçukluyu saran rehavet henüz Karamanoğullarına sirayet etmemiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'yı İlhanlılardan alır ve beyliğine başkent yapar. O güne kadar saraya Farsça hakimdir. Halksa Türkçe'de ısrar etmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in ilk işi, bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacak manasını ihtiva eden bir ferman yayınlamak olur. Karamanoğulları, coğrafik avantajlarını iyi değerlendirirler. Beylik, Ceneviz, Kıbrıs ve Maltalı tacirleri vergiye bağlar. Maddeten zenginleşen devlet, zirve eserlere imza atar. Karamanoğulları kendilerini Selçukluların varisi olarak kabul ederler. Anadolu'da liderliğe soyunurlar. Ancak sahip ata oğulları, Hamid oğulları, Germiyan oğulları, Eratna oğulları, Ramazan oğulları ve Dulkadir oğullarıyla sık sık karşı karşıya gelirler. Hem kendileri takatten düşer, hem karşılarındakini yıpratırlar. Ancak Osman oğullarının hızına ayak uyduramazlar. Osmanlılar özellikle Bizans'a karşı kazandıkları zaferlerle halkın gönlünde taht kurmuştur bile. Ancak Anadolu'daki huzursuzluk zaman zaman fütuhatları durma noktasına getirir. Bu devir Osmanlı sultanları birer destan kahramanıdırlar. Ki bunların nasıl adil, çalışkan, dirayetli ve disiplinli oldukları hepimizin malumudur. Anadolu'nun iki zinde gücü, Karamanoğulları ve Osmanoğulları arasında yıllarca süren manasız mücadeleye Fatih son verir. Otlukbeli Savaşı ile Uzun Hasan'ı yenip Havali'de sükuneti tesis eder. Karamanoğulları bölgede yaklaşık 250 yıl hüküm sürerler. Topraklarını muazzam eserlerle süslerler. Devlet yapısı gibi mimaride de Selçukluların takipçisi olurlar. Karamanoğulları mükemmel insanlar yetiştirir. Pek çok manevi zirve o iklimden feyz alır ki bunların arasında Seyyid Yahya Şirvani'nin oğlu, ve alemlerin efendisine türbedarlık yapan Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerini demir gömlek lakabıyla meşhur Eminüddin Bey'i sayabiliriz. Yine Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin yetiştirdiği Şeyh Alaaddin Rumi, Anadolu insanının asırlardan beri elinden düşürmediği tecvid kitabının sahibidir. Lakabı karabaş değil, hafızlar yetiştiren manasında kurra başıdır.
Ecdadımız sade bir Türkçe ile kaleme alınan bu kitabı okuyup sindirmekte kalmamış, ezberlemiştir inceden inceye. Yine Karaman illeri, hak aşığı Yunus Emre'nin çarığıyla şereflenmiş beldelerdir ki, Yunus Hazretlerinin tesirini yaman hissedersiniz bu iklimde. Aslında sadece bu yöre değil, tüm Anadolu Yunus sevgisiyle coşmuş, onun mısralarından öğrenmiştir ilahi aşkı. Gezilerimizde Yunus Emre'ye atfedilen onlarca mezarla karşılaştık ki, insanımızın ona olan muhabbetinin müşahhas bir misalidir bu. Karaman toprakları bereketlidir. Mü'mine Hatun, Şeyh Edebali, Dursun Fakih, Piri Reis ve Zembilli Ali Efendi gibi zirveleri yetiştirmiştir o coğrafya. Karaman, ticaret yolları üzerinde kurulduğu için, irili ufaklı hanlarla bezenmiştir ki, bunlardan Mut yolu üzerindeki Kozak Hanı, Sertavul geçidindeki Sertavul Hanı, İhsaniye köyündeki Gelende Han ve İpek yolu üzerindeki Atlas Hanı en meşhurlarıdır. Karaman koyunlarının şöhreti malum. Yalnız adı çıkmış gariplerin. Hiç de öyle sonradan çıkan oyunları filan yok. Aksine hem cinslerinden daha mülayim buldum onları. Mübareklerin ağızları var dilleri... <gülüyor> Sabrediyorlar bozkının zor şartlarına. Ne toza toprağa aldırdıkları var ne de hatırı sayılır sıcağı. Tevekkül dersi veriyorlar sanki insanoğluna. Yöre halkı ulaşımda hayvan gücünden vazgeçememiş henüz. Boz eşekler ve iri katırlar girerler yükün altına, minik adımlarla yürürler menziller boyunca. Ömürleri biter ancak bitmez yolları. Birkaç avuç arpa karşılığı can siperane çalışan bu hayvanlar hoşça tutulmalıdır. Kızdırmaya gelmez. Yoksa görüyorsunuz işte maazallah bu çiftelerden birini yiyen iflah olmaz bir daha. Köylümüz iyi bilir hayvanının huyunu. Aksileşti mi kendi haline bırakır onu. Anadolu kadını vefakardır, cefakardır. Tam bir anadır o. Yemez yedirir, giymez giydirir. Çerden çöpten bir şeyler çıkaracağım diye kendini hırpalayıp yıpratır. İşte öğlenin sıcağında taşa toprağa karışmış bir avuç buğday tanesi için saatlerce uğraşan bir çilekeş. Dahası karaman kadını çamur karar, soba kurar. Onların pırlantalı hayalleri olmaz asla. İnsanı şaşırtacak kadar tevekkül sahibidirler. Boş kaldı mı dertleşir kirmanıyla. Taşkale'ye doğru uzanıyoruz. Manazan mağaraları bütün heybetiyle çıkıyor karşımıza. Yöredeki kaya kitleleri oyulmaya müsaitmiş. Ancak havayla temas edince sertleşip beton gibi oluyorlarmış. İşte Taşkale sakinleri dik bir yamaca yüzlerce kaya evi oymuşlar. Bir de mescit yapmışlar kayaların bağrına. Aklımıza elbette buralara nasıl çıkıyorlar sorusu geldi önce. Meğer hiç mesele değilmiş bu. Bakın dediler. Ancak bir el ve bir ayak sığdırılabilen basamaklarla rahatça tırmanıp onlarca metre yukarıdaki ambarlarına ulaşıverdiler. Öyle ki aksakallılar bile çevik hareketlerle tırmanabiliyorlar. Allahü Teala'nın hikmeti bu ya. Taşkale ambarlarında depolanan tahıllar ilaçlamaya gerek kalmadan 7-8 yıl saklanabilir, rutubetten, haşereden ve fareden korunurmuş. Her ambarın bir makarası var. İcab ettiği an sırıklara yerleştiriliyor. Eh, artık zahire çuvallarının intikali mesele değildir. Kolayca yukarı çekilip indirilebilir. Yine bölge mağaraları meyveciler için birer tabii soğuk hava deposudur. Genç kızlar boş vakitlerini tezgah başında geçirirler. Halı onların dilekçesidir sanki. Motifler kandildir, ibriktir, çiçektir. Yerine göre duygudur, sevgidir. Dahası sitemdir, hüzündür, gurbettir. Karamandılar halı ve kilimlerini atalarından gördükleri şekilde kök boyayla boyarlar ki her otun ipe kazandırdığı renk ayrıdır. Bakın mesela süpürge sapı, sığır kuyruğu ve pinar sarı, boyalık otu kırmızı, ceviz kabuğu ise 
kahverengi renk verirmiş ipe. İşte bu köklü kültür dikkatini çekmiş Avrupalı araştırmacıların. Araştırmacı Michael Bischoff bu sırrımıza vakıf olabilmek için yıllardır karamanı mesken tutmuş. Eh, Türkçeyi de öğrenmiş kenarından köşesinden. Hadecilerin işi, bizim iş şu, biz el tarlamış, iki e, çift tiptik, bu biz köyden aldık, kök boya yaptık, bu yüzde yüz kök boya. Bu boya süper sağlam, mesela şöyle gömlek, hidroklorik asit içine atıyorsa, 70-80 derece ile sıcak yıkabilirse bu boya portakal gibi değişiyor ama ölmüyor. Çıkmıyor. Gömlek alabiliriz, soğuk su içine tutabiliriz, hemen aynı boya çıkar. Pamuk boyadan önce ölüyor. Yani öyle bir örnek e, için e, pamuk ölüyor. Hı? Ama bu, bugünkü piyasa için olmaz, çünkü pahalı. <gülüyor> Bak şu, el tarlamış, iki çift, tip tip ve süper ince. Bu Amerika'daki adamlar bu el işi sanatmak istemedim. <gülüyor> Dediler bu yanlış, bu makine iş, hayır. Bu belki 50 yıllık karabina çorap. Biz ondan sonra koşanil boya yaptık. Doktor Bischoff tam bir Osmanlı hayranı. Bize kataloglarını gösteriyor. Burada kök boyayla boyanmış halılar, seccadeler hatta kumaş parçaları var. Dikkatimizi kırmızıya çekiyor. Meğer en çabuk solan renk buymuş. Zaman, hele güneş adeta eritip tüketirmiş onu. En mükemmel sentetik boyalar bile fazla dayanamazlarmış buna. Ancak ecdadımızın kırmızıları, İlk günkü tazeliğiyle gülümsüyorlarmış hala. Güneşle ağırmaz, güzelleşirlermiş aksine. Asırlık parçaların ipleri tükenmiş ama boyaları mıh gibiymiş. için biz denemeler yapıyoruz. Birkaç çok çeşit ot memlekette evet. Marmaris'tan Ardahan'a hep Türkiye'den aldık. Şimdi küçük denemeler yapıyoruz. Sonra Almanya'da üniversitede çok ince makine ile analiz yapıyoruz. Bir kilo ip için dört kilo kuru ot lazım demek. Yaklaşık yirmi kilo yaş ot. Eski ferinde Şimdi yabani ot olarak kök boya otu, latin adı Rubia Tinctoria var. Bizim Karaman'da en çok olan yabani ot, her tarla kenarında, bahçe kenarında şu ot. <gülüyor> Mesela bak, şöyle lacivert yapmak için evet. bu ottan en az 100 gram ip ya da 100 gram kumaş için 1 kilo 4 üç gram taze yaprak lazım. Problem şu. Evet. Ama boya e, kvalite için bu ot süper. Bişof bize otları tanıtıyor. Hayran hayran okşuyor onları. Üstüne basıp geçtiğimiz, dikkate bile almadığımız bitkiler bunlar. Karaman'ın otlarıyla dost olan sadece o değil tabii. Bakın bu sevimli mahluklarsa tat ve lezzetlerini geçiriyorlar testten. Netice mi? Sanırım mükemmel. Yüzlerinden okunmuyor mu? Karaman topraklarının üçte biri tarıma müsaittir. Ancak akarsuların ekilebilir topraklardan daha aşağılarda akması yüzünden sulama problemdir. Rejimleri de düzensizdir. Berendi, ibrala, gödet ve deli çay gibi baharda coşan sular yazın kururlar. Bu yüzden Karaman köylüsü öncelikle hububat ekimiyle meşgul olur.
Ancak suların ulaştığı noktalarda bereket fışkırır topraktan. Böylesi arazilerde sebzecilik ve meyvecilik gelir gündeme. Karaman'ın nohut, ayçiçeği, şeker pancarı, mercimek, fasulye, patates, mısır ve korunga üretiminde hatırı sayılır bir ağırlığı vardır. Gel gelelim son yıllarda meyvecilik cezbetmeye başlamıştır yöre halkını. Henüz çoğu fide olan 2 milyona aşkın elma ağacından yaklaşık 150 bin ton meyve toplarlar ki bu gelir nefes aldırmıştır Karaman ekonomisine. Elmayı 120 bin tonluk istihsaliyle üzüm izler. Karaman köylüleri atadan görme usullerle pekmez yaparlar. Pekmez kaynatma işi hayli meşakkatli olduğundan yardımlaşmanın çarpıcı örnekleri yaşanır sezon boyunca. Önce sırta asılan ufak küfelerle üzümler toplanır bağlardan. Sonra tahta cenderelerde sıkılıp şırası çıkarılır. Bu eskimiş metotlarla ne yazık ki şıranın önemli bir miktarı posayla atılır. Göre halkı her seçimde politikacılardan bu sahada faaliyet gösterecek modern tesislerin vaatlerini dinlerler. Ancak nedendir bilinmez tez unutulur sözler. Haznelerde biriken şıralar kazanlara alınır. Kazanların altındaki ocaklarda Çatır çatır kütükler yanar. Zaman zaman odun ilave edilip ateş harlandırılır. İçine özel pekmez toprağı atılıp kaynatılmaya başlanır. Bu toprak dibe çöktüğünden pekmeze karışmaz. Ancak topraksız kaynayan şıra acı olur. Yaşlılar işe karıştırılmaz. Kocamışlar çökerler duvar diplerine yarenlik ederler. Birbirlerine takılıp şakalaşanlar da olur, kara kara düşünüp ne olacak memleketin hali sorusuna cevap arayanlar da. Kadınlar su kabağından oyulma kepçeleriyle sürekli karıştırırlar kazanları. Eh bu arada pekmezin kokusu bütün köyü sarmıştır. Derhal gören gözün hakkı vardır kuralı işler. Karaman çocukları pekmezin köpüğüne bayılırlar. Hatta bu uğurda ağızlarını yakmayı göze alacak kadar. Yetmez, çocuklar bir kilim üstüne çağrılır ve somunla pekmezden ibaret ziyafete buyur edilirler. Miniklerin gevrek kahkahaları çınlar avlularda. Karamanlılar cömert insanlardır. İkrama bayılırlar. Öylesine uğradığınız bir köyden sofraya oturmadan kalkamazsınız. Ahali, başta sarması olmak üzere üzüm yapraklarından çeşitli yemekler yaparlar. Yine üzüm küspesi hayvanlara yedirilir ki hayvanlar bayılırlar buna, sütleri artar ve tatlanır. Karaman köylüleri bilinen usullerle toprak güveçler yaparlar. Faruk da heveslenip annesini aldı bir tane. Ancak yol boyu molalarından birinde aşçılığı tuttu. Bize kuru fasulye pişirmeye kalktı. Biliyoruz onun derdi güveci denemek. Neticede güveç imtihanı verdi ama Faruk maalesef. Ve dönüş yolundayız. Ne önümüzde yağız atlar var, ne elimizde meşin kırbaç. 
altımızda da demir yaylar sarsılmıyor elbet. Ancak Anadolu, Faruk Nafiz'in anlattığı gibi hala. Han duvarlarını mırıldanıyor Faruk. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervan saraylar. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya, Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzer, ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Arkada zincirlenen toros dağları, Önde uzun kışın soldurduğu etekler, Sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler. Gecenin kör vakti giriyoruz İstanbul'a. Boğaz Köprüsü ışıl ışıl. Bu kadar tatil yeter sanırım. Yarın yaman bir mesai bekliyor bizi. Bir başka programda buluşmak dileğiyle.